En Los Sauces TV presentamos Hora de Noticias. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega informativa desde la Comuna de Los Sauces, desde los estudios de Canal 8. Gusto saludarlos a todos, espero que estén muy bien y que tengan unas muy buenas tardes. Pasamos a revisar las noticias preparadas para ustedes, amigos y amigas, el día de hoy. En conmemoración al mes del buen trato a las personas mayores, la Red Comunal de Los Sauces, integrada por diversas entidades y programas municipales, realizaron una obra denominada El Buen Trato, lo hacemos entre todos y todas, en donde los usuarios pudieron participar de esta significativa actividad en el Centro Integral del Adulto Mayor. Vamos a ver, queridos amigos, esta siguiente nota. Intento de encontrarme con mis queridos adultos mayores, mejores, en esta hermosa actividad que ha preparado nuestro centro diurno, nuestros profesionales que están trabajando con nuestros queridos adultos mayores. Respetar su experiencia, respetar oye, toda, toda su vida que nos han entregado. Es maravilloso poder reunirse con ellos, ver esa carita de felicidad que venían llegando Fernando de verdad. Me encuentro hoy día emocionado de poder estar con ellos, de participar en esta actividad. Esto parte de la familia y también en nuestros servicios que, bueno, eh, todos los servicios casi dependen de la ilustre municipalidad y ahí también se ve el buen trato de nuestros funcionarios, cómo tienen que recibirlo, cómo lo han recibido siempre y usted siempre ha hecho énfasis que tiene un cuidado muy especial con nuestros adultos mayores. Así es, Fernando, por eso te digo que más que contento, emocionado de poder encontrarme con ellos cada vez que estamos juntos podemos intercambiar experiencias de sus vivencias que son tan importantes en la vida. Nos enseñaron tanto nuestros adultos mayores que yo hago un llamado a los jóvenes a respetarlos. De verdad que, que son cosas que son mínimas, son pequeñitas, pero, pero llamarlos todos los días sí que es importante para ellos. Recibir un llamado, uno de un hijo que te llame todos los días te diga papá te quiero, papá te amo. Eso sí que es importante, Fernando, en la vida y es por eso que... Celebramos el buen trato no solamente este mes, sino que todos los días y lo hacemos con mucho cariño, con especial afecto y los funcionarios también lo hacen de verdad. Están incluidos acá también los adultos mayores discapacitados y por supuesto los del sector rural, especialmente los clubes de adultos mayores de Villa de Trinte que siempre, siempre están presentes en esta actividad. Un saludo para la comunidad de Villa de Trinte y por supuesto para los sectores rurales, señor alcalde. Por supuesto que sí, Fernando, saludarlo en este día tan especial, desearles pero un bienestar, desearles harta salud, nos hacen falta nuestros adultos mayores, los queremos tanto, así que un abrazo grande para cada uno de ustedes. Gusto de saludarte, eh, esta actividad es una actividad muy importante porque este es el buen trato a los adultos mayores y esto parte por, la, esto parte por casa y después la invitación cordial para que se vengan a integrar a este centro diurno y aquí están todos los profesionales y están todos sus contemporáneos, está toda la gente donde se puedan sentir como en casa, se vuelven a, a ser personas realmente y muy sociables. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a toda la comunidad saucina. Eh, bueno, esta actividad, como bien mencionabas tú, eh, se trata en la celebración, en la finalización de este mes del buen trato a las personas mayores. Eh, esta actividad fue hecha en conjunto, aparte del centro diurno, conjunto con todos los programas que eh, conforman la red comunal del adulto mayor, que trabajan con las personas mayores directamente acá en nuestra comuna. ¿ya? Y lo que queríamos era más que nada eh, buscar una manera de poder evidenciar ya el buen y el mal trato hacia las personas mayores y dejarles eh, invitada a la gente y también generar conciencia a las personas mayores de cómo debiesen ser tratadas. El centro de uno como tal sí tiene varios requisitos para poder ingresar, son 70 usuarios los que conforman este, este programa, pero como bien decía anteriormente, esta actividad del día de hoy no solamente compete al centro de uno comunitario, es, también está el LEAM, donde están personas con eh, eh, dependencia severa, ¿cierto? están los usuarios del programa Vínculos, están los usuarios de distintos eh, agrupaciones de club de adulto mayor, ya entonces están todos los eh, personas mayores de nuestra comuna están invitados a acercarse tanto a los programas que, que mencioné anteriormente como a los clubes de adulto mayor para que puedan ser invitados a estas actividades que estamos haciendo recurrentemente todos los eh, programas que atendemos a las personas mayores acá en la comuna. Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias y mucho éxito y que, y que vengan estas actividades muy muy seguidas porque sé que, que lo hacen Así que somos Canal 8 y siempre cubriendo estas actividades tan importantes como tú lo mencionabas, el señor alcalde, 
tiene mucho énfasis en los adultos mayores. Y aquí estamos, eh, vamos a conversar con la señora Tricia, yo la conozco a ella porque ella eh, pertenece a Lelian, a la, a la casa del adulto mayor. Señora Atricia, qué gusto de saludarla, siempre la estamos viendo que usted viene a compartir sí. de estas actividades. ¿Qué, ¿Qué le parece todo? Muy bonito y me encanta de compartir. Eh, estoy acá, pero he estado bien, dándole gracias a usted, alcalde, muy amable por haberme aceptado de haber llegado a la casa del adulto mayor. Y agradecía. Bueno, señora Tricia, la dejamos disfrutando de estas Muchas ricas gracias. cositas que siempre las la chiquillas están tan Muchas preocupadas gracias. de eso, o sea, atenderlas bien y con mucho cariño. Muchas gracias a usted. Bueno, gracias. Muy bien. Por... Conversábamos con la señora Tricia, bueno, ella en este momento ella se encuentra internada en, en, el, en el Centro Integral del Adulto Mayor. Nos encontramos acá al interior del Centro Integral del Adulto Mayor. Hoy día vimos una obra que representaba en el fondo el buen trato a los adultos mayores, señora María. Eh, qué gusto de verla en escena, tremenda actriz y qué manera de representar como realmente en muchos hogares debe pasar eso, que los hijos principalmente son los que se oponen, que no le dan la libertad, que las tratan como niñas, como si no fueran capaces de poder defenderse o, o de poder estar, eh, digamos, como personas valentes, ustedes lo explicaron muy bien en esa obra, ¿qué, qué se siente haber representado a los adultos mayores de esa forma? Bueno, yo estoy bien contenta porque por lo menos muchos hijos que vean esto eh, se van a dar cuenta del daño que le están haciendo a los adultos mayores, porque ellos, la gran mayoría, son autosuficientes y no lo reconocen. Entonces ellos lo, los hacen incapaces después con el tiempo. Desde que usted pertenece a este programa, es tal cual como lo graficó ahí, son muy bien atendidos, muy bien recibidos, hay hartas terapias, muchas conversaciones, o sea aquí no se sienten realmente para nada solas, pueden interactuar eh, y por supuesto eh, hay, hay profesionales también que están encargados de orientarlos, de ayudarlos y por supuesto de brindarles también atención eh, de salud y todo lo demás. Eso es lo bueno, que es algo completo. Porque si necesitan eh, médicos, necesitan algo, eh, no sé, ahora que todos eh, eh, con el tiempo han quedado medio sordos, eh, aquí hay una, una muy buena eh, eh, dedicación hacia ellos y eso es muy bueno. Y la atención que acá también hay, eh, gracias al alcalde, está muy, todo muy bien organizado en ese sentido, eh, es una gran ayuda para todos ellos. Los terapeutas son un 7. Un 7, justamente. Eh, eso es lo, lo bonito y lo, lo agradecido en realidad. Porque... porque con ellos ustedes realizan la actividad física y eso es muy importante para mantenerse justamente, vigente. Justamente, eso es lo principal. Porque la, esas son terapias que les sirve a todo, a todo el cuerpo de, lo, de los adultos mayores. Porque si ellos se quedan al final, quedan como que no, no tienen fuerza para nada, pierden la... La, los movimientos de las piernas, la de los brazos, claro. Bueno, señora María, eh, somos Canal 8, los Sauces TV. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted. Usted siempre tan atenta, tan despierta. Usted está, pero como, como, como cabra de 15. Así es que <risa> siempre gracias, un igual. gusto, un agrado poder conversar Igualmente, con muchas gracias a usted y al canal. En el marco de la celebración del Wetripantru es que los alumnos de la Escuela G76 del sector Caracoles realizaron una hermosa y significativa rogativa en donde pudieron aprender de esta hermosa y ancestral tradición mapuche. Vamos a ver, queridos amigos y amigas, esta siguiente nota a través de Canal 8 Los Sauces TV. Y donde ando y siempre me ha ido bien, porque he confiado y tengo fe en Dios, porque Dios es el único que lo ayuda y lo protege. Y estoy invitada a otro lugar, pero quise cumplirle a ellos para que ellos tuvieran un refugio, no tenían donde ellos sacar un, para que lo levantaran los motivos del huachipanto, que le dicen, entonces yo por eso estoy a este lugar, con la profe soy muy, soy muy querida y gracias a Dios con toda mi gente del sector caracol. Ellos como niños no debían olvidar la cultura y por eso que cada año debían ir maestrándolo, yo lo vine a ensayar dos días, y, y eso, y agradezco porque ellos son niños y esta cultura de permanecer en nosotros.
Es eh, un orgullo porque este, la cultura mapuche es un, eh, como un sagrado y eso nunca, ojalá que no, nunca se olvide porque eso es como que lo mantiene vivo a uno y entonces eh, le damos gracias al dios Yayao porque, porque lo mantiene aquí y lo mantiene la raíz, en la raíz de la cultura mapuche, entonces por eso. Ya nos encontramos, gracias a Dios, en una hermosa actividad celebrando el Huitripanto del Año Nuevo Mapuche. Gracias a Dios pudimos hacer nuestra actividad, que lo cual salió demasiado hermoso, muy lindo, muy agradecida de todos los presentes, vecinos, apoderados de Canal 8, que también nos dio la oportunidad para salir al aire y que nos vean y promocionar también nuestra cultura, que con el tiempo no se vaya perdiendo esto que es tan hermoso, cultivar cada día nuestras raíces, nuestras costumbres. Agradecerle a Dios por el día que también nos prestó, gracias a todos los presentes, a nuestro monitor de Mapudungún, don Hernán Mariñán, a nuestra querida... Digámoslo así, en presentación de la Machi, la señora María Golipí, en el cual fue hermosa la ce ceremonia que ella hizo. Agradecerle a todos y muchas gracias por estar en nuestra escuela. La idea de nosotros de que ir a, dándole a saber ya a los niños de hoy, porque ya a esta altura ya nos están reconociendo en muchas partes las culturas y nosotros optamos por educar a nuestros niños que están recién eh, en primero, segundo, tercero, cuarto, para que ellos se vayan imponiendo de esto y que más adelante cuando sigan estudiando ya tengan la experiencia que nosotros les hemos transmitido. Esa es la idea y hoy día estamos acá por un día especial para los pueblos de nuestro, nuestra cultura y eso es lo que nosotros recordamos, tanto como a los niños y también a los, a los antepasados de que hacían todas estas cosas, claro que las hacían en, en más grande, pero nosotros con lo que hemos hecho estamos conformes porque aquí los mismos apoderados y amigos que han venido que no son apoderados pero lo están apoyando porque ellos también están, eh, están de acuerdo que la cultura no se olvide. Comer, tomar si don un, allí que lo va a estar comiendo ahí. Cuy vi que se está rema por un don un que voy, veo la, veo la, mete, mete a don la ahí. Huelu, veo la, a don ahí está por pichi que se, ve está ten bien. Se imagina la posibilidad de que los sauces cuente con más ciclovías, con más ciclorrutas. Sería hermoso, ¿cierto? Esta iniciativa podría verse concretada, ya que el municipio ya está trabajando en un plan maestro para las ciclorrutas y ciclovías en la comuna con el fin de planificar qué puntos de conexión necesita realmente la comuna. Así que buenas noticias para nuestros queridos amigos y amigas ciclistas. Te invitamos a revisar la siguiente nota. Participación ciudadana en el contexto de la generación de un plan maestro de ciclorrutas para la comuna. Esto implica la elección y la generación de ejes por donde se van a construir ciclovías y eh, lo importante de generar una participación ciudadana es para saber qué es lo que está buscando la gente con esto, cuáles son sus patrones de movimiento, cuáles son los lugares a los que se dirigen y por qué usan bicicleta, quiénes usan bicicleta, por qué no la usan, para poder tener un conocimiento más acabado al momento de generar este plan. 
y no llegar al aire, eh, tirar ideas al aire y no saber qué es lo que se está haciendo, sino que tener un respaldo de que la, lo que se está buscando es lo que realmente quiere la comunidad. Esta era la primera reunión del plan, un punto bien inicial por decirlo de alguna forma, y en realidad este plan está en pañales. Entonces, cuando una vez ya se vaya avanzando, la idea es que la comunidad esté siempre eh, siendo parte de esto, y mientras ya se vaya avanzando cada vez más en el plan, por ejemplo, cuando ya se tenga una ruta predefinida, tener más reuniones para ir validando con la comunidad y que en ningún momento del proceso queden dejadas de lado. Una instancia eh, participativa eh, en relación al plan maestro de cicloruta que estamos construyendo con la Secretaría de Planificación de Transporte, eh, los cuales tienen eh, su oficina matriz en la ciudad de Concepción, acá en Temuco no hay, por tanto ellos ven... Eh, las regiones de Ñuble, Bio, Bio y la Araucanía, eh, como bien dije, eh, Sectra, ellos eh, estuvieron acá, eh, hicieron esta participación ciudadana en, en coordinación con la Municipalidad de Los Sauces, eh, contarle a la, a la comunidad que esta es la primera reunión, eh, van a venir muchas reuniones más, que esperamos ellos también eh, puedan asistir el resto de la comunidad cuando ya este plan ya esté más, es más avanzado, va a haber otra participación ciudadana. Eh, bueno, es eh, el deseo de nuestro alcalde, eh, nuestro alcalde Gastón Mella, eh, como ustedes saben ya se construyó una ciclovía, la idea es conectar esta ciclovía con el resto de la comuna, es por eso que él, él solicitó eh, eh, a Sectra poder eh, realizar este plan, eh, el cual se va a concluir eh, durante este año, eh, y así poder conectar toda la comuna conectar todos los servicios, conectar todos los establecimientos educacionales, conectar todas las áreas verdes, la plaza de armas, el gimnasio municipal. La idea es que eh, tengamos una conectividad y nos podamos transportar de un lugar a otro en, en bicicleta y, y poder así mejorar el transporte en general dentro de la comuna. Esta reunión es muy provechosa, ¿cierto? Porque si todos sabemos, ya tenemos una ciclovía acá en Los Sauces, una etapa, ¿Ya? Así es que bueno, la reunión se trató más que todo de, de, de que nosotros como ciudadanos ¿cierto? diéramos una opinión ¿ya? Eh, de qué nos parecía la ciclovía, eh, ver algunos lugares en que se puede instalar el segundo tramo de ciclovía. Así es que bien, súper bien, porque a los sauces le hace falta ¿cierto? Una, una conectividad digamos, del sector de la villa al sector de arriba de acá de los sauces, ¿ya? para que los adultos, adultos mayores que puedan movilizarse en bicicleta lo hagan, también tenemos que pensar en los niños, ¿cierto? Que tenemos eh, departamento de educación allá en el sector centro, el sector de la villa tiene que viajar, entonces eh, pensando en todo eso es muy útil, digamos, eh, es muy útil que se vuelva a construir, ¿cierto? Una, un nuevo tramo para darle, digamos, la, la facilidad, ¿cierto?, del, del transporte de los niños, también eh, la posibilidad a que la, la familia, ¿cierto?, en común pueda realizar tardes recreativas y pueda, en cierto modo, utilizar esta siglo X. Primero que todo, agradecer a la instancia, de verdad, yo eh, cuando vi la convocatoria a través de redes sociales, también la compartí y dije, hay que estar porque son instancias de participación, así que acá estamos, eh, se juntó cierto una buena cantidad de gente, hubo representantes de nuestro, de nuestro estudiante a nivel comunal, eh, principalmente nuestro liceo bicentenario. Ya, estuvo representante de la sociedad civil, estuvo yo como autoridad de la Comunidad de Los Sauces, estuvo cierto Don Daniel Cárdenas como representante de, de municipalidad, ¿cierto? y todo el equipo CEPLAC, ustedes también como Canal 8, eh, eh, cubriendo este, este importante plan maestro de ciclovía de la Comunidad de Los Sauces, que es la primera instancia, como bien comentó, se comentó la instancia, y que va a servir ¿cierto? para recoger información importantísima de los mismos vecinos eh, para el tema de la ciclovía, ya el tema ¿cierto? de las bicicletas y cómo poder eh, plantear un proyecto o proyectos en realidad, porque van a ser proyectos a largo plazo para poder implementar en nuestra comuna los sauces. Se despejaron muchas cosas, eh, se hubieron muchos consensos. Lo bueno de esto es que también en la primera instancia, por tanto, van a, van a haber más instancias más adelante para poder recabar información de ustedes mismos vecinos. Hacer un llamado, ya, hacer un llamado a ustedes para que en la medida que se eh, difunda esta, esta convocatoria para recoger información de los vecinos en distintas instancias, no solamente en tema de ciclovía, sino también en otros proyectos 
esto eh, vengan, ya eh, participen, porque son instancias para poder recoger la información de ustedes, ya, ustedes vecinos que es importantísima para la implementación de las políticas públicas locales. Una instancia enriquecedora, se, se habló mucho de la Comuna de los Sauces, en cómo esto del tema de la ciclovía es un tema de la seguridad pública, es un tema de luminaria, es un tema de salud, ¿cierto? Es un tema que también se puede aprovechar en tema recreativo, o sea, da para mucho, ya, eh, da mucho para poder hacer en nuestra comuna y poder aprovechar nuestro espacio público. Así que felicitar a la área CEPLA, felicitar a la Municipalidad de Los Sauces, a todos los que están trabajando en estas instancias porque eh, así, cierto, hacemos una mejor comuna. Los adultos mayores pertenecientes al Centro Diurno Comunitario La Vida es Bella participaron del Taller de Equilibrio Dinámico y Prevención de Caídas dirigido por el kinesiólogo Gonzalo Centeno con el fin de fomentar el ejercicio físico y evitar los riesgos de caídas en el hogar. Así que muy buena información, muy buen taller implementado para los cuidadores, sobre todo, cierto, de los adultos mayores. El día de hoy nos encontrábamos en una actividad, la cual se, era un taller de actividad física, principalmente enfocado en prevención de caídas para nuestro usuario, el cual estaba enfocado principalmente en eh, ejercicios de equilibrio, ejercicios dinámicos, movilidad articular, ya entre otros, eh, con el fin de fortalecer principalmente lo que es extremidad inferior, ya sea eh, piernas, tobillo, ya cadera. La percepción fue bastante buena y bueno, ya siempre están muy alegres de participar, todo lo que sea talleres del centro, ya principalmente los que son de actividad física, siempre tenemos una buena acogida por parte de los usuarios, ya ellos siempre están muy dispuestos a participar, siempre muy alegres y con todo el ánimo del mundo. Bueno, la importancia siempre es muy buena, como te estaba comentando, siempre es bueno para evitar eh, caídas, principalmente de adultos mayores, fortalecer eh, todo el, el sistema muscular de ellos, ya es favorecer también eh, lo que es eh, evitar enfermedades como hipertensión, ya diabetes, eh, todas las enfermedades mórbidas también son muy prevenibles con el ejercicio. Eh, ahora los vamos a dejar con una imagen en la cual enfocan eh, los, la, la actividad que se realizó ahora en el taller. Bueno, queridos amigos y amigas, seguidores de Canal 8 Los Sauces TV, recordar que nos pueden seguir también a quienes no nos siguen a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestro Facebook como Canal 8 Los Sauces TV, a través de nuestro Instagram como Canal 8 Los Sauces TV y a través de la televisión por cable, por supuesto, de la señal 790 de Mundo. Fue un placer compartir con ustedes esta ronda de noticias, queridos amigos y amigas. Rodrigo García en las imágenes, Christopher Medina en la dirección, Eduardo Silva, quien informó para ustedes a través de las pantallas de Canal 8 Los Sauces TV. Será hasta la próxima. En un ratito más, chau chau.